আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার আই এম ফাতেহা নাজনিন কেমন আছেন সবাই আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দোয়াতে ভালো আছি তিন দিন একদম অনেক ঠান্ডা আর হলো ধোঁয়াশে ধোঁয়াশে ভাব থাকার পরে আজকে রোদ উঠেছে তো এই ভাবের জন্য ভাবলাম যে একটু ছাদে আসি ছাদে এসে একটু হাঁটাহাঁটি করি এখন ঠিক সকাল আটটা মতো বাজে ভালোই রোদ উঠেছে আটটা হিসাবে একদম চারোদিকে রোদে ফক ফকা হয়ে গেছে তোষানো এসেছে আমার সাথে সে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই যে তোষান সালাম দা বাবু সালাম কথা বলো সবার সাথে সে টায়ার্ড হয়ে গেছে সিঁড়ি দিয়ে সাদে উঠতে গিয়ে টায়ার্ড হয়ে গেছে বলছে পানি খাবো যদিও বা রোদ উঠেছে কিন্তু ঠান্ডা কম না ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে সকালে নাস্তার আয়োজন চলছে আম্ম রুটিগুলো বেলে দিয়েছে ভাবি হলো রুটিগুলো সেঁকে নিচ্ছে আজকে হলো চালের আটার রুটি আর গরুর মাংস সকালে নাস্তা হালকা বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সকাল থেকে প্রায় মুসুল ধারে বৃষ্টি হয়েছে এই ঠান্ডার দিনে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে তো আসলে কথাই নেই কাপড় ভেজা ছিল একদম শুখার ছিল না আর অনেক কাপড় জমেও ছিল ধোয়া হয়নি তো ভেজাগুলো সাথে অলরেডি দিয়ে দেওয়া হয়েছে আজকে যে রোদ উঠেছে শুকিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ মা আচ্ছা ঠিক আছে তো ভালোই অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করেছি এখন নিচে যাব নাস্তার ব্যবস্থা কি দেখব খাওয়া দাওয়া করব তো ঠিক আছে নিচে যাই তাহলে আসো আসো সকালে নাস্তার আয়োজন চলছে আম্ম রুটিগুলো বেলে দিয়েছে ভাবি হলো রুটিগুলো সেঁকে নিচ্ছে আজকে হলো চালের আটার রুটি আর গরুর মাংস সকালে নাস্তা ঝুরি ঝুরি হয়ে গেছে বিফটা আর হলো চালের আটার রুটি এটা অসাধারণ টেস্টি একটা নাস্তা এই যে তান অলরেডি খাওয়া শুরু করে দিয়েছে ভাবি হাড্ডি খাচ্ছে দুই হাত দুই হাত দিয়ে হাড্ডি খাচ্ছে লজ্জা পাচ্ছে ভাবি না কেউ খাইতেছে আমি ক্যামেরা ধরাতে সে আর খেতেই পাচ্ছে না হাড্ডিটার দিকে তাকাচ্ছে আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছে তান তারপরে তোষান তারপরে তাজিম আরও দুইটা বাচ্চা পাশের বাসার ওরা খেলাধুলা করছে বাহিরে রোদ উঠেছে এই জন্য বাহিরে যেতে পারছে বন্দি ছিল দুই দিন খুবই কষ্ট ছিল ওরা তো আজকে ভালোই আলহামদুলিল্লাহ খেলাধুলা করছে সবাই এই যে আব্বু ঘুমাচ্ছে আব্বুর এখন প্রচুর ঘুম দরকার ডাক্তার বলেছে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়েছে ঘুমের ওষুধ দিয়েছে আপনারা বলতেছিলেন যে আব্বুকে ব্লগে দেখতে পাচ্ছেন না এই জন্য আমি শ্যুট করলাম একটু আলহামদুলিল্লাহ লাগে চাইতে অনেক বেটার আব্বুর যেহেতু ঘুম দরকার এ কারণে যখন আব্বু ঘুমায় তখন আমরা সবাই একটু চুপচাপ থাকার ট্রাই করি দোয়া করবেন সবাই আব্বুর জন্য আল্লাহ যেন তাকে সুস্থতা দান করেন আমি এখন একটু ঘিরার ভিতরে যাচ্ছি একটা লেবু নিব মাথায় লেবু রস দিয়ে তেল দিব মাথায় প্রচণ্ড খুশকি হয়েছে শীতকাল হলে খুশকি বেড়ে যায় তো গাছে তো লেবু থাকার কথা দেখি লেবু আছে কি না আব্বু যেহেতু অসুস্থ এই জন্য গাছগুলো সব যত্নের অভাবে আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছে মনে হয় এই যে পুঁই শাকের সব এগুলো এই যে পুয়ের বিচি আব্বু যে যত্ন করে গাছের আব্বু তো আসলে বিশান থেকে উঠতে পারছে না এই কয়দিন কারণ গাছেরও যত্ন নিতে পারছে না তারপরেও সবাইকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছে আব্বুর গাছের কি খবর লেবু গাছে লেবু আছে কি না দেখতে হবে হ্যাঁ ভিতরের দিকে একটা দেখেছি দেখা যাচ্ছে দেখি ঢুকে ও লেবু গাছে প্রচুর কাটা এই যে একটা লেবু দেখা যাচ্ছে এই যে একটা পেয়েছি খুব একটা নেই সব লেবু মনে হয় পেরে ফেলা হয়েছে 
এই জায়গাটুকুর মধ্যে অনেক গাছ ছিল অনেক অনেকগুলো গাছ লাগিয়েছিল আব্বু তো এখন লাগাতে পারছে না আবার আল্লাহ যদি সুস্থ করেন আবার যদি হেঁটে চলে বেড়ায় ইনশাল্লাহ আবার আরও অনেক গাছ লাগাবে আব্বু তো আসলে গাছের পাগল একটা গাছ লাগিয়ে কি পরিমাণ যে যত্ন করে সবাইকে ডেকে ডেকে দেখায় দেখো তো এটার এমন হলো কি না ওইটার এমন হলো কি না সবাই তাই বলে যে চাচা মানে আব্বুকে তো সবাই চাচা ডাকে তো চাচা আশেপাশের প্রতিবেশীর আর কি আর চাচিরাও বলে যে বড় ভাই গাছের একটু কিছু হলে যে ডাকাডাকি করত ইদানিং বড় ভাই সে ডাকাডাকিটা করে না এটা খুব খারাপ লাগে তাদের কাছে যে আব্বু বাইরে এসে বসে না বাইরে হাঁটাচলা করে না তো যাই এখন লেবুর রস দিয়ে মাথায় তেল দিব একটু তো তেল নিয়ে নিয়েছি এখন হলো লেবুটা চিপে রসটা এর সাথে মিশিয়ে নিব তারপরে পুরো মাথা একদম মাথার স্কালপে বেশি করে দিতে হবে যেহেতু খুশকিটা ওখানেই লেগে থাকে খুব ভালোভাবে একদম সুন্দর করে মেসেজ করতে হবে মাথায় এটা যদি সপ্তাহে দুইবার করা যায় তাহলে কিন্তু খুশকি একদম আস্তে আস্তে সবই কমে যায় মোটামুটি খুশকি থাকে না বললেই চলে এটা আপনারা এই উইন্টার সিজনে ট্রাই করে দেখতে পারেন এটা যাদের মাথায় খুশকি হয় আমার মাথায় প্রচুর খুশকি হয় আর যেহেতু এখন উইন্টার সিজন উইন্টার সিজনে খুশকিটা সবারই মোটামুটি বেড়ে যায় আর খুশকি ভালো লাগে না দেখা যায় যে মাথা চুলকায় তারপরে মানে একদম গায়ে এসে পরে মাথা থেকে খুশকি এত বেশি খুশকি হলে ঠিক আছে এটা এখন আমি পুরো মাথায় মেসেজ করে নিব দুপুরে রান্নার আয়োজন চলছে আজকে খুবই সিম্পল রান্না হবে এই যে ফুলকপি আর আলু দিয়ে হলো একটা ভাজি করা হবে আর হলো ডাল আর হলো ডিম ভাজি কারণ কালকেও আমাদের একটা দাওয়াত আছে শুক্রবার দিন ভাইয়া আসবে ওই দিন একটু আম্মু ভালো মন্দ রান্না করবে আবার শনিবারে তাজিমের মুসলমানি তো ওর মুসলমানি তো ওরকম বড় কোনো অনুষ্ঠান হবে না যার যেদিন মুসলমানি দিবে ওই দিনই একটু খুব কাছের মানুষদেরকে খাওয়াবে চাচা চাচি তো এই কারণে আজকে রান্নাটা সিম্পল গতকালকেও গরুর মাংস খেয়েছি এত বেশি রিচ ফুড খাওয়া আসলে ঠিক না এই যে রোকাইয়া আর তোশান খেলাধুলা করছে রোকাইয়ার একটু ঠান্ডা লেগেছে সে হলো মানে ভালোই ঠান্ডা লেগেছে একা একাই হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে আব্বু তো আসলে এখন গিয়ে আর নিয়ে আসতে পারে না ওকে আব্বু যখন সুস্থ ছিল আব্বু অনেকবার নিয়ে আসতো ওকে বাসায় তো এখন যেহেতু আব্বু নিয়ে আসতে পারে না তো সে একাই দেখলাম আজকে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে তোশানের সাথে এসে দেখি দরজার কাছে উকি দিচ্ছে রুকাইয়া সালাম দাও তো সবাইকে রুকাইয়া সালাম দাও তো কি খাচ্ছ তা ছোট্ট একটা পাতিল আছে সেই পাতিলটাতে মুড়ি খায় তারপরে হলো বাদাম খায় এখন সে বাদাম কাট এখন সে বাদাম খাচ্ছে এই পাতিলে করে টান আর তোশানের শাওয়ার নেওয়া হয়ে গেছে ওরা শাওয়ার টাওয়ার নিয়ে আজকে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে গেছে কারণ সকাল থেকে আজকে ভালোই ধুলাধুলির মধ্যে কারণ সকাল থেকে আজকে ভালোই ধুলাবালির মধ্যে খেলাধুলা করেছে দুইজনই তো এখন ওদেরকে খাইয়ে দিতে হবে তো আমি এখন শাওয়ার নিব ভাবি হলো কাপড় ভাস করছে তো ঠিক আছে ওরা একটু রেস্ট নিক দুই ভাই মিলে গেম খেলছে হুম তোশান খালি বাইরে যাব বাহিরে যাব বাহিরে যে কি আছে মালয়েশিয়ায় গিয়ে ওর আসলে অনেক কষ্ট হবে তো খাওয়া দাওয়া শেষ বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আছি বারান্দায় অনেক রোদ এসেছে ঠান্ডা ঠান্ডা ভালো লাগছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে হালকা বাতাস আছে বাইরে আমি যখনই বারান্দায় এসে কথা বলি তখনই প্রচুর সাউন্ড আসে ব্যাকগ্রাউন্ডে আসে মেন রোড তো সামনেই মেন রোড সব সময় গাড়ি ঘোড়া যেতেই থাকে বিশেষ করে অটো রিক্সাগুলো অনেক বেশি যায় মেন রোড দিয়ে তোশান হলো ঘুমাবে না বাইরে চলে যাচ্ছিল তাই দুই তিনবার বাইরে চলে গেছে ধরে নিয়ে এসেছি আমি তো এখন ওকে নিয়ে একটু ঘুম পাড়াতে হবে ও যদি এখন না ঘুমাই প্রচণ্ড দুষ্টামি করে সন্ধ্যার পরে নন স্টপ এমনি প্রচণ্ড দুষ্টামি করে দুই ভাই লাফালাফি চাপাচাপি মাথা সবার খারাপ করে দেয় আম্মু একটু পরে বাহিরে যাবে আম্মুর হলো ওষুধ কিনতে হবে আব্বুর ওষুধ শেষ হয়ে গেছে ওটা ঈশ্বরটি যেতে হবে কেনার জন্য আবারও সাউন্ড ওই ওষুধটা এখানে পাওয়া যায় না ওটা ঈশ্বরটি গিয়ে কিনতে হয় তো আসলে আব্বু তো ইন্ডিয়ার ডক্টরের আন্ডারে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইন্ডিয়া চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হসপিটালে ডক্টরের আন্ডারে ট্রিটমেন্ট চলছে আব্বুর অনেক ডক্টর দেখানো হয়েছে এখন হলো ট্রিটমেন্টের উপরে আছে প্রতি সপ্তাহে একটা ভ্যাকসিন দিতে হয় 
ওটার উপরে ওটা নাকি কিডনি রোগীদের জন্য যারা ডায়ালাইসিস করে না যারা ডায়ালাইসিস মানে ডায়ালাইসিস করতে যারা চায় না তাদের জন্য ওই ভ্যাকসিনটা দিতে হয় তো আপুর ওই ভ্যাকসিনটা চলছে প্রতি সপ্তাহে ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়াটা নাকি অনেক পেইনফুল যতটুকু শুনেছি যত মানে যত এক্সপিরিয়েন্স ব্যক্তির সাথে কনসাল্ট করা হয়েছে সবাই মোটামুটি বলেছে যে যতদিন ডায়ালাইসিস না করে রাখা যায় ততদিনই ভালো কারণ ডায়ালাইসিস এত পেইনফুল একটা প্রসেস ওখানে আসলে হার্টের উপরে অনেক চাপ পড়ে আব্বুর হার্ট আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আব্বুর ডায়াবেটিসের সমস্যা নেই আমরা আসলে কখনো বুঝতেই পারিনি যে আব্বুর শরীরে এত বড় একটা সমস্যা আব্বু সব সময় অনেক মানে আলহামদুলিল্লাহ হেলদি ছিল খুব সুন্দর চলাফেরা করতো সব কাজ করতো আব্বু অনেক আসলে প্রফুল্ল একটা মানুষ ছিল কিন্তু হঠাৎ করে এরকম হয়ে গেছে এটা আমাদের কাছে সত্যি খুব দুঃখজনক আমরা আমাদের মেনে নিতে অনেক কষ্ট হয় প্রথম যখন রিপোর্ট এসেছে তখন আমরা মানতে পারিনি আমরা মিরপুরে চারটা কিডনি স্পেশালিস্টকে দেখিয়েছি মিরপুর কিডনি ফাউন্ডেশনের এরপরও যখন দেখলাম যে না সব জায়গায় একই রিপোর্ট আসছে তারপরে আমরা সেকেন্ড ওপিনিয়নের জন্য আমরা ইন্ডিয়াটা চুজ করেছিলাম যে ইন্ডিয়া একবার দেখিয়ে নিয়ে আসি তো ওখানে সেম রিপোর্ট এসেছে এখন বাকিটা আল্লাহর উপরে আল্লাহ ভরসা বা আর আপনাদের দোয়া সবার দোয়া আল্লাহ যেটা করবেন ভালোর জন্যই করবেন আমাদের বান্দাদের আসলে ওটা বোঝার ক্ষমতা নেই আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন তো যাই এখন একটু রেস্ট নেই অনেকে আব্বু সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন এই জন্য আমি কথাগুলো বললাম কমেন্টে আসলে এত অ্যান্সার দিতে পারি না এই জন্য বলে ফেললাম সবাইকে পরে ইনশাল্লাহ ক্যামেরাটা আবার অন করব এখন ঠিক বিকাল পাঁচটা বাজে তো আজকে বিকালে ঘুমাইনি তো সানো ঘুমাইনি আজকে আসলে দিন এত ছোট ঘুমালে সন্ধ্যা হয়ে যায় মাগরিবের আজান দিয়ে দেয় তো এই জন্য তো সানকে জোরাজুরি করিনি যে ঘুমালে ঘুমাক না ঘুমালে না ঘুমাক ঠান্ডা লাগছে প্রচুর ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস গাছের পাতাগুলো নড়ছে দেখে বোঝা যাচ্ছে আমার প্রচণ্ড কানে ঠান্ডা লাগে এই জন্য কানে মাফলার জড়িয়েছি কানে যদি আমি কিছু না দিই কানে বাতাস লাগলে আমার ঠান্ডা লেগে যায় আমার ঠান্ডার সমস্যা আছে আমার টনসিলে সমস্যা আছে তো একটু যদি আমার ঠান্ডা লাগে গলা ব্যথা হয় গলা ব্যথা হলে খুবই কষ্ট হয় রিসেন্ট আপনারা দেখেছেন আমার ব্লগে আমার গলা একদম ভেঙে গিয়েছিল তো এই কারণে ঠান্ডা একটু সাবধানে থাকতে হয় মালয়েশিয়ার ওয়েদার তো আসলে ঠান্ডা না ওইখানে আল্লাহ রহমতে কোনো সমস্যা হয় না আর আমি তো ছোটো থেকেই বাইরে বাইরে মানুষ আব্বু তো ফরেস্টে চাকরি করত এই জন্য আমরা বান্দরবান ছিলাম প্রায় দশ বছর তারপর আরও অন্য জায়গায় ছিলাম তো ঈশ্বর দিতে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে সবাই ঈশ্বর দিকে ঠান্ডার পকেট বলে আর অন্যান্য জায়গায় এত ঠান্ডা পড়তো না তো ঈশ্বর দিতে আমার ঠান্ডার সময় খুব কম থাকা হয়েছে আমি বেশিরভাগ সময় বাইরে বাইরে থাকতাম যেমন গ্র্যাজুয়েশন ঢাকায় স্কুল আমার বান্দরবান কলেজ আমার চিটংয়ে তো সব কিছু মিলিয়ে ঈশ্বর দিতে খুব কম আসা হতো হয়তো বা বছরে একবার আসা হতো ঠান্ডার সময় খুব একটা আশা হতো না আসলেও হয়তো বা এই তো মানে যখন ঠান্ডা খুব না যখন খুব গরম না ওই টাইমটাতে আসতাম বাস দেশে তো ওই কারণে ঠান্ডা সহ্য ক্ষমতাটা আমার একটু কম আর এমনিতেই যেহেতু ঠান্ডার সমস্যা এই কারণে অনেক সেফলি থাকতে হয় আমি খুব একটা বেশি বের হই না ঠান্ডার সময় ঘর থেকে কিন্তু এখন আজকে যেহেতু বিকালে ঘুমাইনি তো ভাবলাম একটু ছাদে যাই ছাদে গিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করি তোষান শুয়ে আছে ওর মামির সাথে আম্মু নেই আম্মু বলেছে আগে যে আম্মু ঈশ্বর দিকে আছে আব্বুর ওষুধ আনতে আব্বু আব্বু শুয়ে আছে টান বাইরে খেলাধুলা করছে তো আমি আর কি করব ভাবলাম ছাদে এসে একটু হাঁটাহাঁটি করি আপনাদের সাথে ওয়েদারটা শেয়ার করি এই তো যে কাপড় উঠছে বাতাসে তার মানে বুঝুন কি পরিমাণ বাতাস তা কিন্তু বাতাসেই উঠছে তো এই রকম ঠান্ডা লাগছে তো চলে যাব এখনই বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না ছাদে ভেবেছি যে অনেকক্ষণ একটু হাঁটাহাঁটি করব কিন্তু এই ঠান্ডার মধ্যে এতক্ষণ হাঁটাহাঁটি করব যাবে না চলে যাই এখনই তো ঠিক আছে আমার আজকের ব্লগটা তাহলে আমি এখানেই শেষ করছি আমার নেক্সট ব্লগ ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবার কথা হবে মালয়েশিয়ায় গেলে খুব সুন্দর সুন্দর ব্লগ পাবেন আশা করছি আমি মানে কি কি করব আরও নতুন নতুন কি কি অ্যাড করা যায় সেগুলোর প্ল্যানিং করছি ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আপনারা সেটা পাবেন আর হ্যাঁ আমি তো বললামই গত ব্লগে যে আমি ইনশাল্লাহ পাঁচ তারিখে চলে যাব আমার টিকিট কনফার্ম হয়ে গেছে আল্লাহ সব কিছু ঠিকঠাক রাখলে জানুয়ারির পাঁচ তারিখে ইনশাল্লাহ আমি মালয়েশিয়ায় ব্যাক করব তো আজকের ব্লগ এখানেই শেষ করছি আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক সই সালামতে রাখুক সবাই আত্মীয় স্বজন নিয়ে ভালো থাকুন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ